హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీ తిరుపతి అంటే ఈరోజు ఏం కర్రీ చేస్తుంది సండే స్పెషల్ అనుకుంటున్నారా సండే వస్తే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎప్పుడు చికెన్ ముక్క తక్క లేకుండా నేను ఎప్పుడు వండుతానా మీరు అందరు పెట్టిన కామెంట్ ఎప్పుడైతే నేను పొటేళ్ళ కాళ్ళ కూర రాగి సంగటి ముద్ద చేశాను కదా అది చేసిన రోజు నాకు నాటుకోటి చికెను జొన్న రొట్టెలు చేయమని కామెంట్ పెట్టారండి ఒక కామెంట్కి మూడు వందల యాభై మంది లైక్ కొట్టారు ఏదైతే లైక్ కొట్టారో మీ అందరి ఇష్టం కోసం అని చెప్పేసి మీరు ఏదైతే ఇష్టపడుతున్నారో అది నేను ఈరోజు సండే స్పెషల్గా చేసి నా ఫాలోవర్స్కి నా సబ్స్క్రైబర్లకి అలాగే లైక్ కొట్టి కామెంట్ పెట్టిన వాళ్ళందరికీ డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ పెరుగు స్టంటీని రోజుకు ఒక మంచి వంటతో రోజు ఒక వీడియో చెప్పని పెడుతూ ఉన్నాను డైలీ నా వీడియోస్ చూడండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడే పక్కనున్న బెల్ కంటే టంగన్ కొట్టండి టంగన్ కొట్టడం వాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే వీడియోస్ అనేది నేను చేసి పోస్ట్ పెట్టిన వెంటనే మీకు వస్తుంది ఆ గంట కొట్టకపోతే ఎవరైనా చదువుకున్న పిల్లలు చెప్పి చేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ చక్కగా వంటలు చేస్తున్నాను విలేజ్ వంటలు అనమాట నాటుకోడి చికెన్ కర్రీ నాటుకోడి చికెన్ షేర్వా అంటారు దీన్ని హిందీలో అయితే నాటుకోడి పులుసు అలాగే జొన్న రొట్టెలు చేసి బాగా జోర్ జోర్ని పోసుకొని ఇంకెందుకు చెప్పండి ఇలా తినేసి శుభ్రంగా ముక్కలు ఇవ్వడే చేదండి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే జలుబు దగ్గు ఆయాసం ఇటువంటి ఉన్నవాళ్ళు ఈ నాటుకోడి పులుసు జొన్న రొట్టెలు బాగా వేడి వేడిది గరం గరం మసాలా వేసుకొని తిన్నారంటే జలుబు తగ్గిద్ది నాటుకోడి తింటే అంత శక్త దశ ఫ్రెండ్స్ నిజంగా కింగులా తయారవుతారు ఇంట్లో పిల్లలు కింగులా తయారయ్యే యుద్ధానికి మనమే సిద్ధంగా ఉంటారు ఇలా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండాలి బాగా నాటుకోడి తిని స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా చెరస తక్షి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో పూర్తి వరకు చూడండి నేను ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫేస్బుక్ను కూడా చెరిస తక్షణే ఉంటుంది ఫేస్బుక్ లింక్ కూడా ఈ వీడియో కింద పెడతాను ఫేస్బుక్లో డైలీ కామెడీ వీడియోస్ ఫుడ్ వీడియోస్ చాలా పెడుతున్నాను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఇన్స్టా వచ్చేసి చెరిస తక్షి పెరుగు పెరుగుపచ్చడి అని కొడితే వస్తుంది అలాగే నేను రూపోసలో కూడా చేస్తున్నాను అన్ని ఛానల్లో కూడా చెరిస తక్షణే ఉంటుంది ఇంకింతకన్నా నేను ఏదన్నా సపరేట్గా పేరు మార్చేదంటూ ఉండదు ఓకేనా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు మీ అందరూ నా నమస్కారాలు నాటుకోడి చికెన్ కర్రీ అలాగే జొన్న రొట్టెలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను నాటుకోడి అనమాట ఒకసారి చూపించమా ఇదిగోండి చక్కగా మీడియం సైజు మరి పెద్ద పెద్ద అయితే ఇది ఉడకటం కష్టం అందుకని మీడియం సైజు ముక్కలు అనమాట చూసారా ఇట్లా శుభ్రంగా ఒక నాలుగు సార్లు కడుక్కోండి కడుక్కున్న తర్వాత వడబుట్టలో వేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను మీ క్వశ్చన్ చెప్పినా నేను నాటుకోడి చికెన్ కర్రీ తింటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు నేను ఇంతకుముందు కూడాను ఏదైనా పోటే కాళ్ళు కానీ బోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను బాలింపులకి చాలా మంచిదండి నిజంగా నరాల వీక్నెస్ బలహీనత ఉన్నవాడు ఖచ్చితంగా ఈ నాటుకోడి చికెను ఇలా ఏదైనా సరే సార్ మటన్ బోన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అండి ఇవన్నీ వారంలో ఒకటి రెండు సార్లు ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఫుడ్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని ఫుడ్ మనం ఇష్టపడి తినటంలో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం కొన్ని ఏంటంటే మనకి చేసి పెట్టే వాళ్ళు అవైలబుల్ లేకపోయినప్పుడు మనం ఇలా ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇంట్లో వాళ్ళ చేతనే సరే చేయించుకొని కొంచెం తిని హెల్దీగా ఉండండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కో ఇది నాటుకోడి అని అంటే మామూలుగా అందరూ ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్ కట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు అలా కాకుండా నాటుకోడి కట్ చేసిన తర్వాత ఇటు చూపించమా కట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం లైట్గా కాల్చి కాల్చిన తర్వాత ఇట్లా ముక్కలు కొట్టించుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఎక్కువ బాగుంటుంది కాల్చాలి లైట్గా కట్టెల పొయ్యి మీద కాల్ చేసి ఇలా ముక్కలు కొట్టించుకోవడం వల్ల టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది చేసే విధానం ఇటు కావాల్సిన పదార్థాలు చూపిస్తాను రండి ఒక్క ఒక కేజీ నాటుకోడి చికెన్ అలా కొత్తిమీర ఒక కట్ట యాభై గ్రాముల అల్లం అలాగే ఒక వెల్లుల్లిపాయ పాయి పెద్దది అలాగే ఉల్లిపాయలు మీడియం సైజు ఒక రెండు ఓకేనా టమోటాలు నా దగ్గర చిన్నవి ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు తీసుకున్నా పెద్ద సైజు టమోటా ఒకటి ఒక ఏడు పచ్చిమిరపకాయలు అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక చెక్క ముక్క పెద్ద సైజుది ఒక పది పన్నెండు లవంగాలు కావాలి ఎందుకంటే నాటుకోడి పులుసుకి ఎక్కువగా ఘాటు ఉండడం కోసం అని చెక్క లవంగాలు ఎక్కువ వేస్తారు అలాగే ఒక ఏడు జీడిపప్పు అలాగే అలాగే ఒక స్పూన్ గసగసాలు ఒక పావు చెంచా షాజీరా అలాగే ఒక పావు చెంచా మెంతులు షాజీరా లేకపోతే మామూలు జీలకర్ర అయినా వేసుకోవచ్చండి ఇదిగోండి మిరియాలు ఒక పావు చెంచా అలాగే పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఒక స్పూన్ ధనియాలు 
वन अंड हाफ स्पून कम नर स्पून कम कंपलसरी नाटकोड़ पुलिस घाटे मन की अभी तिटा की रुचि उबी सापून खचिता कावाली ओके चबर मुख चैजी पेदे दींट चक्कर उड़ा अवसर लेकिन पुल का बट्टी पुल अंटे चंद पुल का शेरवा अटार दी वाटर वाटर ऐसा इधर जो शुभ्र क्लीन चेसको फ्रेंड्स जो राई फ्रेंड्स इला जो अने इंट इला पटक वाल मन की टाइम अने कल वस्तु लेकिन मिक्ना वेसको ने इलाई तो इसको इला ट्रिप मैं इसरा इसको तरह अदे पौडर ने मल्ल तस्को मल्ल इंको सैकंड ट्रिप वेस वाल जो रोटी अने स्मूत उबी मन इंट इवाल पा केजी अर केजी पिंड मर दाका टाइम वेस्ट इला इंट तैयार वीडियो चूड़ा चूड़ा चरित्र टू अड्डा वीडियो किंक इतना चूँ इंट सिंपल तैयार जो रोटी तीन जो पिं इंट नैन इसरा रुबिंदी वीडियो तरह पड़ता इसमें चूप्चे ओके आई वेट चूपस्ता चक्कर रंगल वे आईल वेयकूदी वनिया वेस अलागे मिरी अलागे जीलक्र मेंत को मुक्का माड़ तगलक वेवाली माड़ तगलते नल्लते नल्लि कूर कलर मारी दा तो चेदी धनिया एपड़ चेदो मन की कूर चक्का लंगल घाट अंत चचीपो फ्रेंड्स कभी चुप्तान कभी फावर्स वस्तर का वाले कोसमन से मंच मटे कदा ओके ना फ्रेंड्स चूँ इला दूर का वे नल्लग तिक्कू उ फ्रेंड्स इला दूर का वे कदा इप्ड दिन तरह मन गसगसा वेस गसगसा दिन तरह वेस चाल सन्नगटी तुंदर माड़पत अंदे ओके चल चल पे दुक मन कड़ाई पेको गिने चिकेन क्री तैयार गिने चिकेन वेसकना गिने मट्टीपेट वी चाल रुचि उ मट्टीपेट बैठ अम्मत चक्को माड़ तगल क्री अने चाल बड़की इंत वेस पस वे
ఒక స్పూన్ సాల్ట్ లో హాఫ్ టీ స్పూన్ ముందు వేసుకోవాలండి తర్వాత మనం తర్వాత వేసుకోవాలి మిగతా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు పట్టిన తర్వాత ముక్క అనేది ఇందులో ఉండే వాటర్ అంతా పీస్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి ఉప్పు కారం ఉప్పు పసుపు పట్టి చాలా మంచిగా మగ్గిద్ది ఇది ఈ గ్యాప్ లో మనం మసాలా దంచుకుందాం పెద్ద మంట పెట్టకుండా మీడియం మంట మీద మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి అదే రోట్లో వెల్లుల్లిపాయ అల్లం దంచుకున్నాం చక్కగా చాలా ఇది చేస్తున్నానండి ఇలా దంచుకుందా అయిపోయింది ఇలా తీసేసుకోవచ్చు దంచేటప్పుడు రోడ్లు ఉంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ముందు ఇలా మగ్గించుకోవాలి ఇది నాటి చికెన్ కదా కొంచెం బిర్రుగాను ముక్క అనేది చాలా టైట్ గా ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి కూర్చోండి కరెక్ట్ గా ఒకటే ఒకటే ఐదు చెంచాలు ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ వేయద్దు ఎందుకంటే ఇది పులుసు కదా అందులో ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకోకూడదు బాగోదు కూడా సరేనా ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా చూడండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా ఇంకొక మూడు నిమిషాలు మనం ఇలాగే ఫ్రై అవ్వని బాల అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత మంట పెద్దది పెట్టుకోకూడదు మీడియం మంట పెట్టుకోండి పెద్ద మంట పెట్టడం వల్ల ఇందులో వచ్చే వాటర్ అనేది తొందరగా ఇంకిపోయింది అదే మీడియం మంట అనుకోండి ఇందులో నుంచి వచ్చే వాటర్ అనేది అందులోనే ఉడికి చికెన్ ముక్క ఉడికింది ఇప్పుడు వాటర్ పీచ్ చేసుకున్న తర్వాత మసాలా వేసుకుందాం మనం చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం అసలు వాటర్ అయితే పోసుకోలేదు ఐదు నిమిషాల నుంచి ఉడుకుతూనే ఉంది ఇలా చక్కగా ఉప్పు పసుపు 
मग्गी कदा इप्ड मैं इंदो वाटर याडे मग्गी कदा टमाटा वे मग्गी कदा टमाटा वे मग्गी कदा उपाय वे उल्लीयने मुझे कटी कर्री में एपड़ती वेमो दाखिल मुझे वैंने कटेको पक्न पे ले अलवा इला कटेको कर्री में वैंने वेसको एंकंटे उल्लीय उ रसम अने बैठे कटे पेट वाल इंट मन की उड़ेदे बलम फुट उ अभी मन की रसम अने कड़पू चेरदन बैठे इंटीपोद कदमी कटे पे एंड एंडन तरह कूर वेक उल्लिपाय उल्लिपाय सैज रही मरी चेसकना उदापेद मुखल का वेस मरी चाहिए अवसर ला सरना अलागे टमाटा वेसको टमाटा वे पुल वे चिकेन पुलिस अने मन की पुल उ पुल उ देश अंकने सैज टमाटा उंटे वे टमाटाल रुको पचिमीरकाय वेड़े को केजी कदमी केजी लात्र उ घाट उन्न घाट उंटे बहुत नाट को पुल वेक चिकेन मग्त मूत पिंजे पसप कार स्पून अंडी पसपने सापूने अंतको गरम मसाल पौडर ओके मतलब वेसी शुभ्र कल अभी पटेट कलपाल मूर्ण निमशाल मूत पे फ्रेंड्स फैनल वेक चक्कर उल्लीय टमाटा पचिमीरपय मग्गी इंत वाटर अंत दी तो उड़की इप्ड वरक मन की मुफंत उड़की चिकेन इप्ड मन फल चूँ को वेक शुभ्र कल मुंत उड़की इकंत वे कल तरह फैनल इप्ड मन वाटर अने वेस मंट अने सन्न मंट मीदे मीडिय सैज मंट मीद उड़काल फ्रेंड्स चूँ करेक्ट मटन कईना चिकेन कईना नाटको चिकेन पुलसकना नाटको अंटे मटन अटर पड़ी इधी मूड ग्लास पोसा चूँ मूड ग्लास पोसा कदा रेंज इन मन दी इन करेक्ट हो पुल अने इंकोक हाफ ग्लास पोस हाफ ग्लास पोस वाला इन मन उड़कींट हाफ ग्लास अने की मन की मूड ग्लास वाटर अने क्री उ चक्कर चक्कर तैयार ओके मैं मूत पेटेको 
ఒక ఏడు నుండి ఎనిమిది నిమిషాల వరకు ఇలా మూత తీయకుండా మీడియం సైజు మంట మీద వదిలేయాలి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది ఇక మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం కర్రీ ఎలా ఉందో చూచు ఎంత బాగుందో నాటుకోడి చికెన్ పులుసు ఎందుకు లేట్ వచ్చోండి చక్కగా ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఇలాగే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ లో ఉందంటే ఇది దించిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇంకొంచెం చిక్కగా ఇది కాబట్టి మనం ఇలా దించేసుకోవాలి ఓకేనా మూడున్నర గ్లాసులు మాత్రమే పోసాను గంతకన్నా ఎక్కువ పోయకండి కేజీ చికెన్ అనమాట ఓకే నాటుకోడి చికెన్ జొన్న రొట్టెలు ఓకే దించేసుకుందాం ఉప్పు చూద్దాం అమ్మో నోట్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి చూడండి ఎలా ఉందో చక్కగా ఇక ఎందుకు రొట్టి వేడి వేడిగా చేసుకొని ముక్కులో నుంచి కారేటట్టు తినేసేయాలి ఎలా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా రుచిగా ఉంది ఇంట్లో ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అబ్బా తింటే నాటుకోడి పులుసు జొన్న రొట్టెలు లేకపోతే రాగి సంగటి లేకపోతే చపాతి లేకపోతే ఊరగన్నం వీటి కాంబినేషన్ కర్రీ అనమాట ఇది సూపర్ కర్రీ ఇంట్లో ఒక్కసారి ట్రై చేయండి నా స్వామి రంగా ముక్కులు అమ్మడి కారిపోయింది జలుబు దగ్గ జలుబ దగ్గ ముక్కు దిబ్బడా లేదండి లేదు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇది తినేసేయండి ఇంకా అంతే కాసుకోండి మరి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని నీళ్లు పోసుకొని కొంచెం కాగబెట్టుకోవాలి బాగా రెండు గ్లాసులు పోసాను జొన్న రోటి చేసుకున్నాం జొన్న పిండి నేను రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నానండి జొన్న రొట్టెలు చేసేటప్పుడు చూపించమా ఎప్పుడైనా సరే పిండి అనేది ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం రొట్టి మీద కూడా వేసి అదుంతో ఒకవేళ పలచగైనా మనం కలుపుకోవడానికి కన్వీనెంట్గా ఉండటం కోసం ఇదిగోండి రెండు గ్లాసులు పిండి వేసాను ఓకేనా ఎక్స్ట్రా పిండి పక్కన పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక పావు చెంచా ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఒక పావు స్పూను వేసుకుంటే చాలు పావు టీ స్పూన్ బాగా ఇలా కలుపుకున్నాం కదా కలుపుకున్న తర్వాత ముందుగా మరిగించుకున్న వాటర్ ఉంది ఏదైతే ఉందో అది మనం కొలత ప్రకారం పోసుకోవాలి బాగా తెరలు కాగినీయండి నీళ్లు కాగినాయి కదా తెనం పెట్టుకున్నాం చూపించమా తెనం పెట్టుకుంటే వేడవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్ బాగా వేడి నీళ్ళు కాబట్టి మనకి చేయగాలి ఇది అందుకని చెప్పేసి గరెట్ కానీ ఏదన్నా చిన్న చక్కది కానీ ఏదైనా తీసుకొని ఇలా తిప్పుకోండి మన చేతులు కొంచెం వేడినైనా సహిస్తాయండి వేడి అయినా పట్టుకోగలుగు తను ఒక్కోసారి అయితే నాకే తెలీదు వేడి వేడిది పొయ్యి మీద ఉన్నది కూడా చెత్త పట్టుకొని దించేస్తున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో వంటలు చేసి చేసి మనకి అలా అయిపోయింది అనమాట ఫ్రెండ్స్ మీరు కరెక్ట్గా చూసుకున్నారంటే ఇక్కడ రెండు గ్లాసులు పిండికి ఒక గ్లాసు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకసారి రుచి చూపించమా ఏదైనా ఒక కొలత పెట్టుకోండి ఒక గిన్నె అయితే గిన్నె కప్పు అయితే కప్పు రెండు కప్పులు వేస్తే ఒక కప్పు వాటర్ కొంచెం సాల్ట్ టేస్ట్ సరిపడ ఏసుకుని నేనైతే పావు చెంచా వేసా ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు దీంట్లో ఉప్పగా ఉంటుంది ఎక్కువ వేసుకుంటే పావు చెంచా అయితే సరిపోయింది ఈ గ్లాస్ పావు కేజీ ఉంటుంది రెండు గ్లాసులు వేసా దానికి రెండు గ్లాసులకి ఒక గ్లాసు వాటర్ ఇలా పిసుక్కున్నాం కదా
ఇలా ముద్ద చేసుకున్నాం కదా పెనం పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాం చక్కగా రెండు చొన్న రొట్టెలు చేసేస్తాను వేడి వేడికి తినేస్తా కొంచెం పిండి వేసుకోవాలండి చూడండి ఇలా అనుకున్నాం కదా ఇలా చేసుకొని మనం చేత్తో ఇలా ఒత్తుకుంటూ ఉండాలండి ఒక పక్క ఒత్తుకుంటూ ఒక పక్క ఇలా అనుకుంటే అంటే పిండి అనేది పెట్టుతూ ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అనుభవం లేని వాళ్ళకి ఇది ఒత్తుకోవడానికి రాదు అందుకని కొంచెం కింద మనం ఇది వేసుకున్నాం కదా పౌడర్ వేసుకున్నాం కదా కొంచెం తడి చేతితోటి ఇలా చేయి సపోర్ట్ తీసుకొని ఇలా అదుముకుంటూ ఉండండి వాటర్ కొంచెం తీసుకోకపోతే మనకి ఈ రొట్టె అనేది ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది అది అనుభవం లేని వాళ్ళకి ఏంటి రొట్టె రావట్లేదు అనుకుంటారు అందుకని మీకు చెప్తున్నా ఇదిగోండి ఇలా ఈ జొన్న రొట్టెలు చేయాలంటే చాలా అనుభవం కావాలండి ఎందుకంటే ఈ రొట్టె అనేది పిండి ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది మీకు ఇరగకుండా ఉండాలంటే కింద మనం పౌడర్ వేసుకున్నాం కదా వేసుకున్న ప్రతిసారి కొంచెం చేత్తో ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఇలా చెమ్ వేసుకుంటే మనకి అది ఇరగకుండా ఉంటుంది కింద ఇలా ఒక రౌండ్గా ఫినిషింగ్ వచ్చేటట్టు చూసుకొని చేసుకోవాలి పలచగా కావాలనుకుంటే పలచగా చేసుకోవచ్చు కొంచెం లావుగా కావాలంటే మందంగా కావాలంటే మందంగా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా చక్కగా చేసుకున్నాం కదా ఒకవేళ మీకు చేతికి ఇలా చేతికి తీసుకోవడానికి ఇరిగిపోతుంది అనుకుంటే డైరెక్ట్ మీకు ఒక టిప్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇదిగోండి ఇలా జొన్న రొట్టె మీదకి తడి గుడ్డ తీసుకొని మనం ఇలా 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 అద్దుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే రొట్టె అనేది ఇరిగిపోయింది అనమాట ఓకేనా మిగతా జొన్న రొట్టెలన్నీ కూడా ఇదే పద్ధతిలో చేసుకోవాలి వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి నేను షార్ట్ కట్లో ముగిస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇదే విధంగా చేసుకొని మీరు ఒకవేళ చేసేటప్పుడు మీకు ఇరిగిపోయినట్టుగా అట్లా ఏమైనా అనిపిస్తే తడి చేతితోటి ఇలా ఇలా ఒత్తుకొని దానికి ఒక ఫినిషింగ్ అనేది ఇవ్వాలి అలా అద్దుకొని మీరు ఈ ఏదైతే పీట ఉందో పీట అనేది బోర్లు ఇచ్చేస్తే పెనం మీద మీకు తీసుకోవడం రాకపోతే ఓకేనా చూద్దాం అండి జొన్న రొట్టె రెడీ ఫ్రెండ్స్ ఇదే పద్ధతిలో మిగతా ఇవన్నీ కూడా రొట్టీస్ ఇలాగే చేసుకోండి చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేత్తో అలా తడి గుడ్డ పెట్టుకొని ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి గుడ్డ మీద రొట్టి మీద మనం తడి గుడ్డతో అద్దుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే రొట్టి అనేది ఇరగకుండా మీకు నీట్గా వచ్చింది ఓకేనా ఇంకెందుకు లేటు జొన్న రొట్టె చికెన్ నాటు కోడి చికెన్ తినేసి ఇంకా మామూలు గుడ్డతో చూద్దాం చూస్తున్నారుగా మామూలు గుండలేక సూపర్ ఇంట్లో ముంచుకొని చాలా శక్తి అయిన ఫుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ షేర్ వాళ్ళు రొట్టి ముక్కలు చిన్న చిన్న తుంచేసుకొని అలా నానడిచ్చి ఒక టూ మినిట్స్ తింటామంటే మొత్తం పిలిచేసుకుంటుంది అందుకని నేను దీంట్లో ముంచే మురిగేటట్టు పెట్టుకున్నాను మా అమ్మ అయితే ముంచుకొని అందులో వేసుకుంటుంది ఓ బౌల్లో సూపర్గా ఉంది అని రొట్టె
జలుబు దగ్గు రంపబట్టినప్పుడు ఇలాంటి నాటు చికెన్ కర్రీ షేర్ వేసుకుని చపాతి కానీ రోటి కానీ దాల్ సమ్మడి కానీ తింటే జలుబు దెబ్బ తగ్గిపోయింది దాంతోపాటు వేడి నీళ్ళతో ఆవిరి బాగా వేడి వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టి పోసుకొని జలుబు తగ్గిపోయింది పిల్లలకి మెడలు నిలబడటానికి నాటుకోడి మటన్ మటన్ బోన్స్ ఇవన్నీ కూడాను పిల్లలు తల్లి పెడతారు పెడితే పాలు పడితే పిల్లలకి ఆ పాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లి కూడాను శక్తిగా ఉంటుంది బిడ్డ కూడా మెడలు నిలబడితే నడువులు నిలబడితే అని నడువులు వీక్గా ఉన్న వాళ్ళకి మగాళ్ళకు కూడా పెడతారు ఇవి నాటుకోడి మంచి ఫుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి వారాలు రెండు మూడు సార్లు జనరల్ తినండి షుగర్ పేషెంట్లు షుగరు థైరాయిడు ఇలా బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి జొన్న రొట్టెలు రాగి రొట్టెలు జొన్న సంగటి ఇలా చపాతి ఇవన్నీ తింటే మంచిది షుగర్ అవన్నీ కంట్రోల్లో ఉండి తినాలి ముందుగా తాగాలి సరిపోతే చల్లగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక అరగంట ముందు పావుగంట ముందు పోసి పెట్టుకోండి ఇద్దరు ముగ్గురు తాగచ్చు సూపర్గా కుదిరింది నాటుకోడి చికెన్ జొన్న రొట్టెలు నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ గంట కంగన్ కొట్టండి ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో అప్పుడు కొడితేనే మా వీడియోస్ అనేది మీకు వస్తుంది దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ కూడా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మళ్ళీ ఇంకో వంటతో మీ ముందుకు వస్తా నచ్చిన వాళ్ళని కామెంట్ పెట్టండి తప్పకుండా చేస్తాను నేను